Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, eu peço a licença para, com você, refletir a missão da Igreja pelo mundo. O convite de hoje é um apelo que, eu diria, é a tarefa específica desta Fundação Pontifícia, ACN, Ajuda a Igreja que Sofre. Vamos trazer a realidade, a realidade difícil, a realidade exigente, desafiadora, missionária dos nossos cristãos, da comunidade católica, croata, que vive naquele contexto diverso, complexo da Bósnia. Ainda hoje, nossos irmãos e irmãs que ali vivem, a pequena comunidade católica sofre para se manter em seus direitos, em sua dignidade, em sua missão. Então fica conosco e vamos conhecer, mas ao mesmo tempo vamos deixar o coração também ser tocado para podermos ajudar aquela comunidade que precisa ser preservada, defendida e apoiada. De 1992 a 1995, ocorreu uma guerra brutal na pequena nação balcânica da Bósnia-Herzegovina. Estima-se que tenha provocado pelo menos 100 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados. As armas foram silenciadas com a implementação do Acordo de Dayton, patrocinado pela ONU, um tratado de paz provisório que faz da Bósnia um semiprotetorado das Nações Unidas, com autoridade estatal exercida por um alto comissariado da ONU. Apesar da aparente paz superficial, ainda ocorre um conflito mais profundo e que determinará a futura alma deste país. A Bósnia e Herzegovina está hoje dividida em três grupos étnicos, bósnios, sérvios e croatas. Embora considerados iguais no papel, na realidade a frustração impulsiona forças centrífugas perigosas que ameaçam o futuro. Os bósnios muçulmanos estão cada vez mais orientados para a Turquia e para o mundo islâmico. Os sérvios ortodoxos majoritários sujeitos à influência russa, enquanto os croatas católicos, o menor dos grupos étnicos, se inclinam para a Europa. Fortemente destruídas durante a guerra, as aldeias croatas da Bósnia Central continuam vazias hoje. Na paróquia de Brajikovici, perto da cidade de Travnik, dos 5.600 paroquianos que foram expulsos, apenas algumas centenas regressaram, a maioria idosos. A escola, que nos anos anteriores à guerra admitia 700 alunos, tem agora apenas nove crianças distribuídas por quatro turmas. Vizinhos no pré-guerra, muçulmanos e católicos se falam apenas quando necessário. De acordo com dados não oficiais da Igreja Católica, nas quatro dioceses da Bósnia e Herzegovina restam apenas 380 mil católicos. Quando a guerra inicialmente se intensificou em 1992, os croatas católicos e os bósnios muçulmanos se tornaram aliados contra a grande agressão sérvia. A aliança, porém, foi de curta duração. A influência de refugiados muçulmanos e numerosas violações entre as comunidades na primavera de 1993 quebrou o acordo e a guerra se desencadeou entre os bósnios muçulmanos e os croatas católicos. A minoria croata na Bósnia Central, praticamente desarmada e sem apoio estratégico, se viu súbita e completamente rodeada pelo significativamente mais forte exército bósnio. Na época, Svonir Tilik era correspondente de guerra para a imprensa croata. Não havia lugar no Vale de Lasva para onde se pudesse ir sem que um atirador bósnio nos apanhasse. Nenhuma distância oferecia proteção. Se eles não conseguiam... Nos apanhar na região do sul, nos apanhavam no norte. Era assim. Isso por 316 dias. Uma situação bem difícil. 
A minha pequena cidade de Vitae sofreu muito. Foram 653 mortes e, percentualmente, depois de Vukovar, foi a cidade mais atingida por aqueles ataques. Foi uma coisa impressionante. Foram 653 vítimas só em Vitis. Conseguem imaginar a tragédia que foi isso? Em Vitis, mais ou menos umas 600 crianças ficaram sem um ou os dois pais. 460 mulheres viúvas. Tudo isso aconteceu naqueles 316 dias. Com a escalada da violência entre muçulmanos e católicos, mercenários muhahiden, guerrilheiros estrangeiros dos estados do Golfo, entraram na guerra, trazendo uma ideologia islâmica radical para a Bósnia-Herzegovina. O mosteiro de São Francisco, em Gujagora, situado a 9 quilômetros da cidade de Travinic, permanece para os locais como um símbolo da sobrevivência da fé católica na Bósnia Central. Ao longo dos seus 150 anos de história, estas pedras testemunharam silenciosamente repetidas violências e tragédias. Tendo sobrevivido aos esforços dos comunistas para destruir a comunidade durante a Segunda Guerra Mundial, em 1993 os mercenários Muhahiden e o exército bósnio, depois de expulsarem 3 mil paroquianos de Gujagora, não demonstraram piedade para com a igreja franciscana e o mosteiro. O padre Velimir Valjan, professor de teologia franciscana em Sarajevo, fala do vandalismo inspirado pelo ódio. Quando fomos para o exílio, levamos conosco muitas obras de arte, conseguindo assim salvar muitas delas, mas não podíamos levar conosco esse afresco ou até mesmo o mosaico, né? E quando nós voltamos, o mosaico estava danificado. O exército bósnio, ou mais provavelmente os Mujahidin, que são os mercenários árabes, perfuraram os olhos de Jesus e também perfuraram os olhos de Nossa Senhora. A imagem é de Nossa Senhora das Dores. A brutalidade dos Mujahidin é evidenciada pelos danos à imagem de São Francisco, o patrono do mosteiro. As marcas das balas no corpo de bronze testemunham o ódio dos agressores. Depois do exército bósnio ter expulsado o padre Franjo Krijanik do mosteiro, ele viveu um ano em Zenica, a cerca de 20 quilômetros de distância. Um choque o aguardava no seu retorno a Gujagora. Pode-se dizer que apenas as paredes ficaram de pé depois do que fizeram. Não sobrou nada nas paredes e não sobrou nada entre as paredes, nem os móveis. Quando voltei, não havia nada onde eu pudesse deitar ou sentar. Três dias antes de me mudar para lá, a biblioteca ainda estava lá. Mas quando cheguei, tinha desaparecido, tinha sido levada. O órgão foi completamente destruído. Na igreja tinham destruído completamente tudo. Tinham lançado tinta a óleo sobre o afresco, profanado o altar e usado a igreja como campo de futebol. Fizeram lá todo tipo de coisas. O desemprego nesta região está em mais de 50%. Quase três quartos dos jovens adultos não conseguem encontrar trabalho. Cerca de 10 mil pessoas abandonam o país todos os anos, entre os quais muitos católicos. Isso porque se veem discriminados no local de trabalho, nas escolas e na vida social. E veem pouca esperança no futuro. Não recebem qualquer apoio político, jurídico ou financeiro. Os croatas são objeto de discriminação sistêmica. Travnik era um lugar agradável para se viver antes da guerra. Era um centro de indústria. Travnik do pós-guerra é uma história diferente. As pessoas não têm trabalho, muitas foram mortas, perderam as suas casas ou aqueles que lhes eram queridos. Agora tentam viver vidas normais depois da catástrofe da guerra. Me parece que nesta região, em Travnik e nas áreas ao redor, as pessoas escondem as suas feridas de guerra. E esse é um dos maiores perigos. Estas feridas não sararam. As pessoas se fecharam em si mesmas, na sua dor, nas suas dificuldades. Aqui há famílias divididas, emigração, instalações de trabalho destruídas e falta de oportunidades de trabalho. 
Não há perspectivas e os jovens vão embora. Esse é provavelmente o maior problema. Encontramos isso na nossa escola. Nesse momento, a migração por falta de segurança está aumentando. Quase duas turmas dos nossos antigos alunos migraram para o Ocidente no ano passado. O medo está se infiltrando lentamente. E talvez haja uma falta de vontade de se sacrificar pela própria identidade, pela própria fé. Não há segurança. As pessoas não veem perspectivas. Acima de tudo, não veem nenhuma perspectiva é, nacional, nem perspectiva internacional ou interdenominacional. Não vemos, não vemos futuro no que diz respeito à justiça e ao direito. Para abrandar o êxodo constante dos croatas católicos da Bósnia Central, a igreja renovou uma parte do seminário jesuíta e criou uma escola católica em Travnik. A existência desta escola foi uma das principais razões pelas quais Niko Griganovic permanece na terra dos seus antepassados. Bom, esse era e continua a ser o único estabelecimento de ensino que funciona oferecendo... O programa escolar croata, que era especificamente para aqueles croatas que retornaram do município de Travnik e que quiseram voltar. A escola católica é realmente uma necessidade. Os meus filhos frequentam. Eu gosto que os meus filhos andem na escola da nossa própria aldeia, Gukagora, porque ela fica a apenas a 50 metros de distância. Mas também eu quero que eles possam aprender a sua própria língua. Eu quero que eles aprendam o programa croata, que é um programa que, supostamente, é garantido pela nossa Constituição. No entanto, as autoridades municipais e governamentais, em vez de ajudarem a desenvolver as instituições necessárias que permitem o regresso dos croatas a esta área, ignoram os tratados históricos que permitem o retorno das propriedades da igreja aos seus legítimos proprietários. Aqui todas as propriedades foram devolvidas para as comunidades islâmicas em 1997, mas não as nossas. Apenas um terço dos bens pertencentes ao seminário arquidiocesano foi devolvido e apenas dois terços do edifício em que estamos agora, apesar de termos a decisão do mais elevado poder judicial, o Tribunal Constitucional. É, já se passaram 15 anos e a decisão ainda não foi implementada. Na nossa parte do edifício, que é a propriedade privada da Arquidiocese de Vrzboshna, é, existem outras escolas públicas e civis, e independentemente da decisão, não podemos implementar nossos direitos. Eles simplesmente não nos permitem. A semente do Islã radical implantada durante a última guerra na Bósnia e Herzegovina produziu hoje uma compreensão cada vez mais deformada do Islã. O país foi infiltrado por 22 parajamats, salafitas distintos, fundamentalistas muçulmanos que não reconhecem a autoridade da comunidade islâmica bósnia oficial. Eu creio que, mesmo para os muçulmanos locais, que têm uma tradição profunda, essa forma violenta e, e antinatural cria bastante problemas. Para nós, católicos e ortodoxos, representa é, desafios a nível da segurança. Não temos experiência nisto e não sabemos como nos relacionar com este sistema ou seu modo de vida e até mesmo de aceitar a própria presença dele. Não temos diálogo com eles, nem eles desejam qualquer diálogo conosco. Eu não sei quanto diálogo existe com eles na comunidade islâmica. É evidente que este processo começou na Bósnia nos anos seguintes à guerra. Não sei se isso vai ficar mais forte. É, na verdade, tudo vai depender se esse processo tem apoio nas estruturas políticas, nas estruturas estatais e sociais também. Mas me parece que sim. O doutor Stipe Odak, doutorando na Faculdade de Teologia e Estudos Religiosos da Universidade Belga de Lovaina, explica os esforços da comunidade muçulmana bósnia local para desvincular e isolar os movimentos radicais salafitas para Jamats. 
A comunidade islâmica, tanto quanto eu sei, há alguns anos iniciou uma batalha organizada contra estes parajamatas. Uh, ela deu a eles a opção de se integrarem mais na organização padrão da comunidade islâmica estabelecida uh, ou de simplesmente se dissolverem e se tornarem uma comunidade islâmica, uma organização registrada. A segunda batalha complicada está no nível ideológico. Uh, retirar a legitimidade das ideias deles, como não estando de acordo com o cânone islâmico e, por isso, não devendo ser aceito como algo a ser difundido entre os povos. É difícil dizer porque não temos tido sucesso. Não acho que as razões sejam meramente teológicas. É, eu penso que, muitas vezes, há um elemento econômico envolvido. Há outros interesses por trás de tudo isso. Estes grupos estão crescendo porque oferecem uma segurança econômica específica, financiando projetos para aqueles que estão dispostos a aceitar a sua ideologia. Nos últimos dez anos, o número de muçulmanos que chegou no solo bósnio vindos da Turquia e dos estados do Golfo aumentou. Alguns vêm como simples turistas, muitos vêm estudar. Os centros comerciais construídos por investidores árabes se multiplicaram em todas as cidades bósnias, como também os chamados grandes centros árabes. De acordo com a imprensa local, caso se mantenha o ritmo de construção, a capacidade de habitação em breve chegará a 100 mil pessoas. A perspectiva é um reduto árabe nos Balcãs Ocidentais, particularmente relevante se a Bósnia-Herzegovina for aceita na NATO ou União Europeia. A minoria católica na Bósnia-Herzegovina está atravessando um dos seus períodos históricos mais desafiadores. A relação entre católicos e muçulmanos está marcada por crimes de guerra impunes, pelos assassinatos dos croatas no pós-guerra e pela ascensão de grupos islamitas conservadores, o pavor de ambas as comunidades. Com a queda do grupo Estado Islâmico no Iraque e na Síria, os islamistas radicais endurecidos pela guerra estão lentamente voltando às terras de origem. É difícil avaliar até que ponto o regresso desses fundamentalistas irá aumentar as dificuldades destas duas comunidades. O que é claro é que a chave para um futuro comum reside na reconciliação. Mas hoje, isto ainda parece muito distante. Nós precisamos falar dos nossos próprios medos. Os croatas católicos precisam compreender a dor e o medo dos bósnios. Nós, os bósnios, como maioria, temos que ter compaixão por esses croatas que estão de partida, cujo número foi reduzido drasticamente pela metade. Temos que tomar consciência do que teremos de enfrentar se ficarmos sem o apoio dos croatas para esse estado. O que podemos esperar? Aqui, geralmente, todos gostariam de uma reconciliação sem arrependimento, sem reconhecer os próprios erros. Infelizmente, este é um beco sem saída. É, passará muito tempo e este rio Lashva testemunhará que, para alcançar a reconciliação, é, muito procurada pela comunidade europeia e várias comunidades políticas e religiosas, são necessárias a confissão de culpa ou a confissão de responsabilidades e o reconhecimento não só das nossas perdas, mas também das perdas dos outros. E me parece que isto é o que está faltando neste processo de paz e é vital integrá-lo. República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral. Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. 
Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. Para mim, e eu gostaria também de partilhar com um coração profundo, falar do tema da guerra, falar dos conflitos entre cristãos e aqui de modo particular a pequena comunidade católica croata neste contexto já de uma guerra que se estende por muitos anos e pior ainda, todas as sequelas da guerra, é falar de uma realidade que não pode, não deve entrar em nosso coração como cristãos batizados. Nós não podemos esquecer os nossos irmãos e irmãs que estão noutras fronteiras, mas que precisam de nossa ajuda. E é aí que tem a missão a história e a vocação da ACN, que você também participa, que você também é parte. Nós precisamos conhecer melhor, nós precisamos rezar bem mais. Quem conhece, quem reza, abre o coração também para ajudar. A Bósnia é um apelo, um apelo de reconciliação, um apelo de convivência com as diferenças, mas é também uma luta para defender a minoria católica que ali persiste, que ali insiste em viver a sua fé, em seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida por todos nós. Então, para que você conheça este belo trabalho que a CN apoia, entre em contato conosco, acesse a CN .org.br Mas você também pode se tornar agora um benfeitor, colaborar conosco. 0800 77 099 27 Ou pode fazer sua doação nesse momento por um pix. pix arroba acn.org.br Evidente que aquele apelo não é apenas um apelo que fica no passado, ah, porque já é uma guerra há tanto tempo, é um apelo de hoje. Jovens, crianças, famílias estão sendo atingidas porque falta amor, porque falta diálogo, porque falta iniciativa, porque faltam pessoas que possam ajudar. Neste momento, convido você a abrir seu coração à oração e deixar que o Senhor realize a obra de amor também em tua vida. Senhor nosso Deus, por aqueles que ainda não abraçaram o Teu Evangelho, por aqueles que ainda, mesmo escutando Tua Palavra, não se converteram para viver a unidade, o diálogo e o respeito com a diferença. Pela situação de nossa comunidade católica na Bósnia, para que eles tenham muita força para continuar em meio às dificuldades o Teu testemunho, a Tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bósnia não pode ser esquecida. Os nossos católicos que ali vivem, uma pequena comunidade, não pode ser abandonada. Ela precisa da minha e da Tua ajuda. Continuemos esta vivência do amor a Cristo e aos nossos irmãos. Música 